对啊，我们来的时候不是这条路啊。放心，这是近路。来的时候是向南，怎么现在是向北了呢？你哥就在江北，他让我把你带那儿去，放心吧啊，开快点。前面给停一下，真秃了，漱漱口。发现的，就在海燕大门上贴着。我们送电脑的时候看见的，下周就要拆。建高尔夫球场，说是一个什么百诺集团要建高尔夫球场，要把孤儿院和郊区的养老院合并。怎么能抢孩子们的地儿呢？喂，出来吗？我是海边。现在说话方便吗？方便。是为了海燕的事儿吧？你知道了，你先别急，就是因为考虑到孩子们的去处，这个项目已经论证了大半年了。现在百诺的刘总已经协调过了，孩子们都送到敬老院，两院合并。对孩子们来说，熟悉才是最好的。现在不动，早晚也得动。你也知道，孤儿院那两栋楼都太旧了，太老了。要不是一直没有经费，早就该重修了。这回好了，两院合并。刘总愿意再出一笔资金，把敬老院也重建一番。那点钱还抵不上他几根球杆呢。这个我们就不好说了。海燕的地早就卖给百诺集团了，建什么是他们的权利。行，我知道了。怎么样？你妈妈都管不了，我还能怎么样？你的老同学，关双托我带给你的。怎么，还有点不耐烦呀？要不是看在关双求我半天的份上，以及他对你的这份情谊，我是懒得理你。你的这个老同学啊，对你劳心费神的，很够意思了。接个电话。自首。如果我真想抓你的话，我也不需要自己出现了。双儿，你以为我是因为这事儿怪你啊？我出来混，这一天早晚的事儿。但是你千不该万不该把阿怀拉进来。他还小，不应该知道这些事儿。电话里我就不跟你多解释了。
在笔记本电脑，阿华已经上交了。他说，想要自己挣钱买。我先挂了。今天你去哪儿啊？不是，今天你都见过谁了？见米南的。究竟怎么回事啊？你想急死我呀？阿蒙。啊？阿蒙，我们跑吧，我们不管到哪儿都能好好的过日子。我也想跑，跑得了吗？我们现在才几百万呢，跑到月亮上去、啊，一样找得着。他们不是人，他们是影子，啊，跑哪都跟着的。慧慧，慧慧，别怕啊，再给我点时间，搞到钱了，咱们马上就跑。阿莫，阿莫，你答应我，不管发生什么事情，你也不要丢下我，行吗？好，好你答应我。好好，那天我和丁坚看您和阿姨去啊。好嘞。啊，那不说了，阿姨叔叔，啊，注意身体，再见。跟谁打电话呢？神神秘秘的，不想让我们听见啊。胡说什么呀？哎，晴晴，今天回来的早啊。哎，怎么了这是？开门，开门，开门。舒副市长，请问是孩子重要还是资本家重要？什么孩子资本家的？你说什么呢？妈，你眼看海燕孤儿院都要被拆了，你不心疼啊？海燕孤儿院，这事跟你有什么关系啊？你别瞎掺和，我算看透你们了，虚伪！哎，听见？听见？你看看你宝贝闺女怎么跟我说话呢？刚才给谁打电话呀、啊？该管的不管，净问的没用的。嗯。回来了啊，娘呢？关双和妈在底下遛窝呢，你没见着？没有啊，什么时候吃饭、啊？他们回来就能吃了。哎，我问你件事，关长的名单宣布了吗？你问这事儿干什么？这事儿不归你管。妈让我问的。什么妈让你问的？胡说！你不说妈知道任命关长的事吗？行了行了，算我没问，行了吧？真是的。那你的事儿，你说，新关长什么时候宣布啊？还得有几天，快了吧？哎，你就想一辈子当那个副官呐？这人人都想当一把手，我当然也不例外了，是吧？哎，有个事儿我还没跟你说呢。那天啊，老关长当着我和汉生的面，就说我是江汉海关关长的最佳人选。真的，<笑>是啊，所以我听了心里特高兴嘛。虽然说没什么野心，但是如果说能更上一层楼的话，那何乐而不为？那你就更该努力争取吧。说了，以你对我的了解，你觉得我合适当这个官长吗？合适，特别是跟老关比，我觉得你更合适。你比他更全面，更有管理才能。可是呢？我没有老关那么强势，也没有老关那么不怕得罪人。我觉得当这个官长，可能还是需要有那么点霸气吧。老关也有老关的问题啊，怀斌不是说了吗？老关就像一把锋利的刀子，随时都可以把犯罪分子劈成两半。可刀子也不是万能的呀，碰到火和水就一点办法都没有了。依我看呢，老关这个个性，在他现在这个位置上。主管缉私的副官长已经是人尽其才了。我现在这样也挺好的。当了官长会更好。我没那个心气儿了。再说竞争对手又是老关，更无所谓了。人有时候做什么事情啊
，不能只考虑到自己。听见了吗？你再好好想想吧，啊？我还以为我看错人了<笑>，我正好有机会欣赏一下老连长怎么工作。来了就进来嘛<笑>，我给你倒杯水。哎，这儿江景不错、啊，老连长。啊，我就不给你绕弯子了，今天来是找你帮忙来了。说吧，帮什么忙？不是帮我。是帮海燕孤儿院那批孩子们。哦，对了，上午让人给你送了一份资料来。啊，对，就这份，你看了吧？我看了。这刘立斌我认识，上次在工作上我帮过他的忙。怎么？他要开发孤儿院那块地，想把孤儿院迁到郊区去。你是想让我劝劝他？这刘立斌我了解，是个典型的商人。你跟他讲感情是没有用的，那你说这件事儿该怎么办？海兵啊，你在江汉做慈善事业是好事，可是我一直没夸你，知道为什么吗？做慈善有两种，一种是真心想做，另外一种作秀，收买人心。是，你觉得我是哪一种？说实话，我不知道。没关系。别人不理解我，我理解。<笑>海燕的事儿，你是真心的想办，还是折腾折腾就过去了？我是真心想办，就是不知道该怎么做。你高尔夫球打得怎么样？这几年在江汉没打过，过去在南方打，也是为慈善，什么意思？那就行了。怎么了？第一步，你要加入高尔夫精英俱乐部。这个俱乐部我听说过，是终身会员制的，而且这会员资格不得转让。但据我所知，目前这个会员名额早都满了，任何人都进不去。我让你进去。这个俱乐部的主席叫于小航，是法国顶级服装品牌在这儿的总代理。当年我帮他查封了一些走私服装，给他挽回了不少损失。你的意思，先入会？嗯，行，这是第一步。然后呢？第二步就看你了。如果你输了，你就把你家里那对乾隆瓷瓶拱手让人。你愿意冒这风险吗？那就试试。好。喂。哦，你是杨叔叔吧？我是庭坚啊。啊，找叔来啊。啊。哦。哦，托你帮我办的事儿啊。啊，啊，那谢谢你啊，杨叔叔，行行行，我一会儿跟他说。哎，好。谁的电话？杨叔叔，找你的
，应该没什么事儿吧？我有空回给他。舒兰，你是不是觉得现在自己是副市长，我要是当不上这个官长，你特别没面子啊？可是，如果我是靠你求人才当上这个官长的，那我也特别没面子。从咱们俩上军校开始，你就一直这么做。你有没有想过，你这么做到底是在帮一个男人呢，还是在毁一个男人？我今天上午有个会，咱们找时间再谈这个事情。我看在江汉很难再找到刘总的对手了。原来俱乐部的新会员就是张总啊，怪不得，怪不得什么？俱乐部当初成立的时候说过，会员是终身制，不增加不转让。也就是你张总能让我们美丽的主席破这个例<笑>，是他看得起。今天碰上了，打一局怎么样？时间太晚了，咱们改天吧。那好，到时候一定领教。不过。我从不玩没有赌注的游戏，刘总。听说海燕孤儿院那块地是你的，敢用它来赌吗？一局定输赢。<笑>你可真会开玩笑。如果我输了，我家里那段乾隆御花瓶就是你的了。你是说，刚刚在香港苏富比拍卖行露过面的那对瓶子？对。好好想想。回见。今天这个医药费，你签也得签，不签也得签。王庆云的家都揭不开锅了。这个字我真不能签，因为我在全场大会上讲过，除了离退休人员之外，所有在岗人员的医药费暂时不能报，统一处理。凭什么？咱们还讲点感情吧。是啊，我太困难了吧？太困难了。这不是我不讲情面，咱们厂没有钱。所有的钱都投入到生产上去了，咱们厂这个家底儿你们不了解吗？都是老同志了，坐吃山空啊！你们要同意的话，咱就分呢，该报的报，该领的领，用不了几个月，咱们厂就垮了，就得倒闭。能不能破个例呀、啊？要不这样，他们的条都不报，先给王师傅解决了。我真不能开这口子。关键是对大家太不公平了，给他报了，给别人报不报？多了我也没有，我这有几百块钱，先给王师傅拿去应一急。哎，厂长，那怎么行呢？你先拿去。哎，这个钱不能拿，嫂子。谢谢，谢谢嫂子能理解我要找你呢，有事儿跟魏副馆长说。啊
卫官，方处，那个李振有一些情况要交代，说是有关黄正龙的。黄正龙，那是我经手的案子，一起去吧。我也不知道怎么回事，你说他，他突然间就倒了。现在都谁在外面的？好好的就躺那儿了。我，爸，妈不会有事吧？事别看了，就我一个人。有什么话？现在就可以说了，怎么还不想说？再不说，那我可就走了。等等，我说，说吧，你知道黄正龙吗？跟我哥之前，我比现在强。我跟过大老板，谁？我做过黄正龙的跟班那次做了一个大买卖，就是被你们连锅端掉那次。那怎么办？没什么。你知道这个案子吗？别跟我装老江湖。黄正龙就是在那次行动中，因为拒捕被我击毙的。你到底想说什么？你们漏掉了一个幕后的大老板。哪个大老板？接货的下家，他就在江汉。是谁？不知道，虽然事情过去三年了，但是我要见着面，肯定能认出来。那你想怎么样？立功，早点出去。这个功，你怎么立？我现在告诉你们，幕后还有一个大老板，我就已经立功了。你是说，冯志摩？不是他，比他更大的。然后呢？然后，然然后，你们要是有怀疑的人，我可以帮你们指证。这就是我要立的功。你们爱信不信，你怎么能让我们相信你不是在撒谎？我想早点出去。黄叔，你信吗？暂时还看不出来。他说还有个大老板，还说要等见了面才能认出来。难不成让我们陪着他，把江汉上千万的人全都认个遍啊？哎，要不要跟老关商量商量？我可以负责任的说，三年前的黄正龙案已经办成了铁案，不会有漏网之鱼。这 B 超机是福建过来的，你怎么知道的？爸，干嘛呢？妈还在看病呢。哎呀，你别管，我问问。爸，给我妈看个病，你们老盯着人家 B 超机干嘛呀？哎呀，你懂什么？你不懂啊。可我妈还得在这儿治病呢。这跟看病没关系。妈。哎，妈，你你干嘛呀？回家。回什么家？结果还没出来呢。自己的身体自己最知道，这都是瞎花钱。哎呀，这看病能花多少钱？东哥、啊。哎，来了，这是医院的刘院长。哦，院长，你好。院长，我们院里那批货呀、啊嗯，你可以说是走私，嗯，也可以说是，<笑>是不是走私？我们还需要根据你们提供的资料，来进行核实。到时候才能够说他是不是走私。人家那可是送货上门，手续齐全。我怎么知道他货是从哪儿来的呢？院长，你别着急，我们会进行调查的。到时候我们会给你一个答复，好不好？官府馆长
。那一批不起眼的 B 超机，你们海关就死咬着不放，也未必太……刘院长，这样，你们跟刘院长到他的办公室去谈，我这儿还给我爱人看病。哎，行，好，来，好，刘院长，好，啊，好，请。汉生啊，早回家。上哪儿去啊？听我的，回家没事。先等一会儿，检查结果还没出来。我跟儿子行。你看你，你再等会儿啊。郑玉平，郑玉平。哎，我是他家属。你在家属是吧？嗯。现在地方结果，肝脏有问题。严重吗？这个不好说了，我建议你们做一个全面检查。好，谢谢，谢谢。周末怎么样，刘总？周末啊，不知道天气怎么样啊？我已经问过气象台了，是大晴天。那行吧，那就周末。好，够爽快。那子平呢？放心吧，刘总，我已经让律师把协议都拟好了，绝不反悔。好，行，那就听张总的安排。咱们周末见。好，周末见。你来的正好，赶紧吃饭。你这么丰盛啊！洗洗手，洗洗手。嗯，咱们两个吃不完，吃不完就到啊。嘿，老魏、啊，这可不像你的风格啊！还到了。哎呀，还真饿了。来，嗯，我先敬你一杯。敬我啊？啊。不是有什么事儿求我吧？我今天是彻底想开了，嗯，这人生在世啊，就得把每一天都活好，活踏实了。你今天，你受什么刺激了吧？不是，这一旦生了病啊，那就什么都晚了。来，多吃点啊。嗯，你是不是让老官家看影评了？我是去了隔壁，这人呢，从医院回来，那就是不一样了。你说到咱们这个岁数，谁能保证没个病没个灾的？这轮到谁头上，都够一受的。身体是革命的本钱吗？哎，咱们再喝点啊。老关也够不容易的。所以啊，从今天开始，咱们每天晚上的饭啊，都是这个标准。每天？对。啊、还有，下个月，咱们把这几年的年假呀、啊，给集中起来，去澳洲或者是欧洲，好好的玩一圈。你别开玩笑了，我哪有时间啊？请假呀，是生活重要还是工作重要啊？生活最重要。老魏同志，你就别跟我绕弯弯了。我知道你要说什么，我答应你，从此以后呢，你按你自己喜欢的方式过你的日子。哼，这就对了。<笑>来，我再敬一杯，啊。忙啥呢？这么晚了不睡觉？你媳妇儿啊，气血亏，身子虚，我这不给她炖的乌鸡百合汤啊，给她补补身子。哎呀，我这老腰啊！哎呀，娘，你看你还自己弄，关双呢，让他弄啊。还说双二，你呢？啊？你一出这个门啊！就像整个飞出了笼子的鸟，忙，忙，工作忙，忙啥呀忙？我这耳朵啊
，都快听得磨出茧子来了。妈，你怎么不早点叫醒我呢？你说我都这个岁数了，连我自个儿过日子都得靠着这轮椅，还得伺候儿媳妇儿，是又这样子。慢点呢，慢点。娘，我去把汤给他盛上啊。那味儿可调好了，就放上把葱花就行了。哎，去我听说刘总战绩不但在俱乐部排第一，还赢过东南亚一个职业球手。哪里？那次是超水平发挥了，<笑>刘总过千了。张总呢？以前的战绩如何？不值一提。我只记得第一个输给我的人。谁？我的私人教练。先走一步了，刘总。如果这杆你能打进，我单方面把赌注再加一分。您觉得有可能吗？走，跟我去一趟。没关系，你慢慢来，想好了再说。那个人我没见过，但是我保证，你们击毙黄正龙的那个案子，他才是幕后的真正主谋。你有把握吗？有，那你详细的说说。三年前，黄正龙有批货要运到江汉，约好晚上交接。那天下午，黄正龙睡觉刚起来，就坐在船上看报纸，让我给他去拿点啤酒。老大，你还真成个人物了呀！白天是人，晚上是鬼。报上那个人，我只看了个大概，样子模模糊糊的。但是我保证，只要我见到他本人，一定能认出来。是什么报纸？你还记得吗？《江汉晚报》。
，你肯定吗？肯定，他只看这份报纸。那你从报纸上看到了这个人的照片，你应该大体有一个印象吧？你能不能描述一下？我当时就看了个大概，样子确实想不起来了。你的意思是说，你非要见了这个人才能够认出他？啊？我保证，我说的句句都是实话。来，刘总讲。刘总果然手信，难怪生意做这么大。走。<笑>我以前太顺了，所以。这次才栽这么大个跟头，塞翁失马，焉知非福啊！<笑>张总，这是我们的转让合同。哈<笑>哈<笑>刘总，当真了？<笑>就是个玩笑。<笑>海燕孤儿院那么大块地，你刘总就是敢给，我也不敢要啊！<笑>张总，你到底要干什么？刘总，我虽不是个孤儿，但儿时的艰辛和不幸却尝过不少。现在我有了一点点能力，不希望这孩子再受苦。哦，对了，事先没跟刘总商量。刘总，这是你们的球场。张总，这是怎么回事？你怎么会有我们球场的施工图？只要想要就会有。刘总，你看啊，这份施工图我大致看过了。只要把东区的停车场移到南边，就可以绕开海燕。由此增加的费用我出一半，如何？看来我没有选择了。你看，一个小小的改变就可以让所有人都满意。我想刘总不会拒绝吧？我希望我们的缘分不仅仅是个球友。谢谢。喂，老关啊，我是怀兵。怀兵啊，海燕的事儿赢了。我现在才明白，原来是你赢了。怎么说？我之前做慈善，就是送点书啊、衣服什么的，都是小钱。这次你让我用两只乾隆瓷瓶来冒险，虽然球赢了，但我还需要付出一半的建设费用。<笑>老关，你太厉害了。<笑>这是你为孩子们做出的贡献。这是你激将法的贡献，我替孩子们谢谢你，我谢谢你。<笑>再见。好，好，好。哎请下。你怎么来了？我怎么不能来了？对不起。阿珍那事儿，真不是我搞密的。阿华已经告诉我了，都过去了。
过去了。风景依旧。